。两千个小时时，全班一起养蚕宝宝的盛况吗？对于很多人来说，养蚕宝宝是有趣的童年回忆；但对一些人来说，蚕宝宝却是他们一辈子不想要记得的童年阴影。今天就让我们一起来聊聊台湾的养蚕教育吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。养蚕宝宝是很多台湾人的共同回忆哦。在小学三四年级自然课的时候，老师会规定每个人都要养。以前的福利社跟书局呢，也会卖一盒一盒的蚕宝宝跟桑叶。很多人都记得，那时候呢，每天起床第一件事情就是打开盒子看蚕宝宝，喂他们吃桑叶。如果买不到桑叶呢，还会拉着爸妈一起去野外找桑树。不过呢，养蚕宝宝虽然很有趣，却也是呢很多人的童年阴影，因为蚕宝宝呢实在是太容易意外身亡了。很多人呢，不管怎么养哦，就是看不到它吐丝的那一天。究竟养蚕宝宝的传统是从什么时候开始的？今天我们会先从养蚕教育的背景谈起，再一起回忆当年我们养蚕宝宝时一定遇过的状况。最后呢，只是来看看现在的小朋友还需要养蚕宝宝吗？不过，在开始今天讨论之前呢，先让我们进一段工商服务时间。说到心理健康，你会想到什么是忧郁症或其他精神疾病？其实，人的喜怒哀乐、焦虑啊、倦怠，各种情绪也都是心理健康的一部分。而就像身体一样，心理也需要我们找时间关心跟保养。台北市社区心理卫生中心就像一间由专业人员经营的心理健身房，他们不定期的会举办各种免费的讲座还有活动，官网上面也有提供各种心理健康资讯跟心理评量，让你随时确认自己的状况。如果想要找人聊聊，他们也有提供咨询专线、资商门诊服务哦。赶快点击下方的资讯栏上台北市心卫中心官网看看吧，也可以追踪他们的脸书专业，加入 line 好友来获取更多心理健康的资讯哦。台湾之所以有那么多的蚕宝宝可以给学生养，其实和早年养蚕业的发展有很大的关系。台湾的养蚕业呢，大概是在清领时期出现的，在日治时期扩大发展。而当时日本人发现呢，台湾气温温和，桑叶中年常绿，而且没有特殊的病毒，会危害蚕的健康，非常适合养蚕。于是日本人呢就决定将养蚕业转移到台湾来，生产的蚕丝再运回日本进行加工。而这样的决定也加速了台湾蚕业的发展。第二次世界大战之前，台湾蚕种制造厂呢就曾经达到四十一家，每年繁殖外销的蚕卵也高达了十五万张。而在一九七零年代，国民政府为了改善农村经济，推行种桑养蚕的奖励政策，让台湾的养蚕业达到了前所未有的高峰。当时台湾每公顷的蚕丝生产量呢，甚至比韩国、日本和中国都要高。这历史因素让台湾一度拥有繁荣的蚕宝宝养殖业，也为小学的养蚕教育提供了充足的教材来源。不过，养蚕宝宝之所以会变成学校的固定课程，其实跟自然教育还有生命教育的需求有关。从我们找到的资料当中发现呢，一九七零年代就已经有小学的课程把蚕当作观察的对象，主要是因为哦，蚕有几个特点特别适合拿来教学。首先，蚕从幼虫呢到成虫的成长过程当中，外形上会有明显的改变，对于小朋友来说，观察起来很方便。而且蚕呢已经是被人类驯化的动物，性格温顺，没有攻击性，饲养起来也很安全。另外，由于蚕宝宝从出生到死亡大概花一到两个月，刚好在有限的教育时间内能够养完一个循环，所以很。自然的蚕宝宝就成为了教材的首选。后来，教育部在两千年的时候推动了生命教育计划，其中九年一贯的课纲当中就写到，国小三到四年级自然课当中，学生要饲养一种动物，经由观察来了解出生到死亡的过程，并且注意动物的生活环境和饮食，维护它的健康。这个课程目的呢，是要让学生学会尊重生命、珍惜生命，也学会爱护大自然。从此之后，许多版本的教科书都加入了养蚕的单元，养蚕也就变成了小学生必经的全民运动了。不过，虽然蚕宝宝标榜安全好养，但是照顾起来却一点也不简单。在照顾蚕宝宝的时候，最大工程就要准备他们的食物，因为蚕宝宝的食物量呢非常的惊人啊，在吐丝节点之前，大部分的时间都在吃桑叶。饲主呢常常要花很多的时间去准备这些桑叶，而且喂食前还要仔细的清洁，把树叶子上面的水分擦干，不然蚕宝宝吃了可能会拉肚子。而另外，蚕宝宝居住的环境也很讲究，除了要把它们安置在温暖啊、通风不潮湿的地方之外呢，还要小心的防范蚂蚁、蟑螂、老鼠这些蚕宝宝的天敌。还有，饲主每天呢都要清理它们的大便，如果有蚕宝宝生病，就要马上把它们隔离，以免整盒的蚕宝宝都被感染。不过，即使大家很努力的照顾它们，要把它们养到变成蛾，也不是一件容易的事情，因为蚕宝宝太脆弱了，常常一不小心就死于非命。
。在网络上面，很多的商品分享他们的蚕宝宝当年各种凄惨的结局。有的人呢，把蚕宝宝拿在手上玩一玩的时候，不小心就捏死了；有的人呢，被同学恶作剧把蚕宝宝丢在椅子上面，结果辛苦养的蚕宝宝也被一屁股坐死了。有些小朋友呢，用麦克笔帮这个蚕宝宝涂色，结果蚕宝宝就融化死掉了。还有不少人表示，某天一觉起来呢，就发现蚕宝宝已经被蚂蚁吃光了。而为了防蚂蚁呢，有的人会把蚕宝宝的盒子放在水盆中央，结果弄巧成拙，蚕宝宝自己掉到水中淹死了。各种稀奇古怪的死法呢，让大家的蚕宝宝变成蚕宝宝，而那些惨不忍睹的画面，也成为了很多人不愿想起来的童年阴影。不过，就算成功的把蚕宝宝养成了鹅，也顺利的产下卵，孵化成了小蚕。还有更头痛的面题要面对，那就是该怎么处理这些蚕二代呢？鹅在每次交配之后呢，大约会产下五百多颗的卵。以往哦，自然课只要看到鹅产的卵孵化，整个观察课程就算告一段落了。但是很多学校并没有告诉孩子该要怎么样处理这上百只的蚕，由于蚕已经被人类豢养的历史太久，已经失去了在野外的生存能力，就算羽化变成蛾也飞不太起来。如果把它们放生，就等于是死路一条。但对于一个普通的家庭来说，也不可能再继续养下去了。虽然有少数县市的蚕业养殖场呢有在帮忙回收蚕宝宝，但是大部分的家庭不是不知道，就是无法跑那么远。结果大部分的蚕宝宝呢，常常就是找一棵桑树放生，或是被丢到垃圾桶。原本利益良善的生命教育，却在课程。结束之后，以不人道的方式收场。那因为这个问题，开始有民间团体批评这类乱象，质疑养蚕课程的必要性。他们认为哦，这样子不尊重生命的行为，反而给学生不好的示范。也有家长抱怨，养蚕宝宝的课程不但不人道，还会增加家长负担。很多学生养到最后都丢给家长养，认为这样子的教育没有意义，希望学校停止课程。那么经历了这么多的风波，现在的小朋友还有要养蚕宝宝吗？现在养蚕宝宝的传统虽然没有完全消失哦，但不是小朋友的全民运动了。像是前面提到的各种争议，已经让部分学校开始减少甚至停止养蚕的课程。除此之外呢，因为台湾的蚕丝业也渐渐的没落，就不再有稳定的蚕宝宝跟桑叶来源了。而现在很多学校的自然课呢，都改用其他的方式来做生命教育。有些学校呢，会带小朋友去菜园观察蝴蝶的幼虫；有些学校呢，则让全班在教室一起养几只蝴蝶或者甲虫，让学生轮流的照顾观察，不用带回家。还有一些学校呢，则是固定跟养蚕团体合作，安排学生到蚕丝教育馆观察，现场呢就可以看到蚕的成长过程，不用再自己养蚕。或许再过几年呢，养蚕宝宝这件事情就会完全的离开国小校园，成为时代的眼泪也说不定哦。在做这集的时候，也勾起了我们计划们好多的回忆哦。除了刚刚讲到那些比较惨烈的回忆以外呢，像是蚕宝宝的触感、气味，到现在也都很难忘记。不过，对于生命教育这件事情哦，我觉得比较可惜的是，以前很多学校只会教蚕宝宝的一生，却没有教大家，如果蚕宝宝出生出了下一代，会面临什么样子的状况，又该怎么样处理，让利益良好的生命教育成效打折。如果当时在课堂上能够好好的讨论这些问题，我们觉得反而会是一个很好的机会，让小孩了解饲主责任是什么，像是可以让小孩知道，在饲养任何的动物之前，都应该要先评估自己的能力跟状况，因为饲养过程当中不会只有开心的部分，还有很多麻烦的部分是不能够逃避的。那么回到要不要让小学生养蚕宝宝这个问题上，我们觉得如果学校还是要进行饲养动物的教学的话，由班上的人共同饲养是个相对不错的选择，可以用值日生的方式让大家轮流照顾。一方面有同才的监督呢，会让孩子更加意识到自己的责任；一方面呢，大家一起养也能够避免过度的动物买卖，或是养了以后过度繁殖的风险。而另外，我们或许可以讨论的是，在科技越来越成熟的今天，有没有其他的替代方案呢？现在有很多的虚拟宠物养成游戏，其实也做得非常拟真。有没有什么方法可以让小朋友领悟生命教育的真谛，却又不用饲养真实的动物，影响到动物福利呢？这个问题我们暂时没有答案哦，但或许是一个值得一起思考的方向。好的，那我们今天最后想问大家，如果时间重来，你还会想要再养一次蚕宝宝吗？也会，我觉得是童年的重要回忆。B 不会，我不想要重复以前的梦魇。C 不知道，我以前没有养过。第其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道台湾小朋友为什么要养蚕宝宝。此外呢，也可以点这个地方看看 IE 浏览器以及怀旧大挑战。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。